আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই অনলাইন স্কুলের পক্ষ থেকে আমি ওয়াইদুল হক আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি আর একটি নতুন টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্টে টেক্সটের সাইজ ফন্ট স্টাইল এরপর বোল্ড ইটালিক এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখব তো চলুন শুরু করা যাক আমরা মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন করে নিচ্ছি আমরা আমাদের সেফটিকৃত যে ফাইলটি ছিল সেটাকে আমরা ওপেন করছি দেখুন তো আমরা স্লাইড নিয়ে কাজ করেছিলাম এগুলো আমরা স্লাইড ডিলিট করে দিচ্ছি দেখুন ওকে তো টেক্সট যখন আমরা কোনো টেক্সটকে ডেকোরেশন করতে যাব এরা সাইজ স্টাইল কালার বোল্ড ইত্যালিক এই বিষয়গুলো করার জন্য আমাদেরকে প্রথমে যেটি করতে হবে সেটা হলো আমরা আগে এই লেখাটিকে সিলেক্ট করে নিব সেটা যে কোনো লেখা হতে পারে আমরা এই লেখাটিকে সিলেক্ট করছি এরপর দেখুন আমরা এখান থেকে এখানে ফন্ট চেঞ্জ দ্য ফন্ট ফেস আমরা এখান থেকে ক্লিক করে যে কোনো ফন্ট দিতে পারবো দেখুন এখানে অনেক স্টাইলিশ ফন্ট আছে তো আমরা যে কোনো একটা ফন্ট দিতে পারি বাংলা লিখতে পারবো দেখুন এইটা একটা ফন্টস ওকে এরপরে সাইজটা আমরা এখান থেকে সাইজ চেঞ্জ করে চেঞ্জ করে দিতে পারবো এইটাকে একটু বড় করে নিচ্ছি ওকে এরপরে এখান থেকে দেখুন আমরা এইভাবে বড় করতে পারবো এখান থেকে এখানে আমরা যে ডিফল্ট ফন্ট থাকবে তার থেকে এইটা ক্লিক করলে চার সাইজ বড় হবে এটা ক্লিক করলে চার সাইজ ছোট হবে আচ্ছা এরপরে যদি আমাদের বোল্ড করার দরকার হয় আমরা এখান থেকে বোল্ড করে নিতে পারবো বা যদি বোল্ড দরকার না হয় তাহলে আবার এটাকে আনা আমরা বোল্ড এখানে টিক দিলে বোল্ড চলে যাবে এরপরে যদি বাঁকা করার দরকার হয় দেখুন এটা লিক করার দরকার হলে এটা আমরা এখানে সিলেক্ট করার পরে এটা লিখে ক্লিক করলেই হবে অথবা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আই প্রেস প্রেস করলেও হবে দেখুন আমরা শুধু যদি এইটুকু এই একটা ওয়ার্ডে যদি আমরা চাই তবে এইটাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে সিলেক্ট করার পরে আপনি আন্ডারলাইন করতে চাইলে এখান থেকে আন্ডারলাইন করতে পারবেন এটা লিক করতে পারবেন বোল্ড করতে পারবেন এরপরে এই যে ডিলিট মানে টেক্সটটাকে ডিলিট ডিলিট টেক্সটের মতো করার জন্য এটা আমরা যদি পুরোটাকে এই সেম কাজ করতে চাই দেখুন এখান থেকে ওকে দেখুন একটা শেডো দেখা যাচ্ছে এটা টেক্সট শেডোর জন্য দেখুন টেক্সট শেডো এরপরে আরও একটা অপশন আছে এখানে দেখুন টেক্সট স্পেসিং আমরা এখানে এই যে লেখাগুলোর একটা গ্যাপ আছে প্রতিটা লেখার সাথে একটা লেখা ক্যারেক্টারের সাথে আর একটা ক্যারেক্টার তো এইটা যদি আমরা কম বেশি করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এইটা এই যে ক্যারেক্টার স্পেসিং এটা ইউজ করতে পারবো দেখুন নর্মালি দেওয়া আছে তো আমরা যদি ভেরি টাইট থেকে শুরু করি দেখুন এখানে ক্লিক করলে দেখুন অনেক লেখাগুলো একটার সাথে আরেকটা লেগে গেছে এরপর যদি আমরা একটু আর একটু কমাই দেই মানে টাইট করে দেই তাহলে আর একটু ফাঁকা হলো এরপরে নর্মাল করলে নর্মালি এরকম হ থাকে আমরা যদি লুজ করি দেখুন আরও একটু ইহার ফাঁকা ফাঁকা হলো ভেরি লুজ এরপরে যদি আপনার আরও বেশি কম বেশি দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন দেখুন আমরা যদি এদিকে বাড়ায় দেই ওকে দেখুন আরও আবার যদি কমিয়ে দেই তাহলে এটা কমে আসবে তো আমরা এটাকে নর্মালি রাখছি লুজ না নর্মাল ওকে এরপর এখানে কেস আছে সেন্টেন্স কেস আছে লোয়ার কেস আছে আমরা এটা দেখেছি তো এটা যদি আপার কেস দেই দেখুন এটা আপার কেস সেন্টেন্স কেস আচ্ছা এইটা বোঝার জন্য আমাদের ফন্টসটা একটু অন্য রকম দিচ্ছি আমরা অ্যারিয়েল ব্ল্যাক দিচ্ছি দেখুন তো এখন যেটা যদি সেন্টেন্স কেস দিই প্রথম অক্ষরটাই শুধু বড় হবে দেখুন এটা যেটা হয়ে আছে আর লোয়ার কেস মানে সবগুলো অক্ষরই আমার আমার যেই যতটুকু আমরা সিলেক্ট করেছি সবগুলো ক্যারেক্টার যতগুলো ক্যারেক্টার আছে সবগুলো ছোট হাতের হবে এরপরে আমরা যদি আপার কেস দিই সবগুলো বড় হাতের অক্ষরে হবে এরপরে দেখুন ক্যাপিটালাইজ ইজ ওয়ার্ড যদি আমরা এটাকে প্রতিটা ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরটাকে যদি আমরা বড় করতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা এটা ইউজ করতে পারি দেখুন 
আচ্ছা আর একটা বিষয় আছে দেখুন টগল কেস এই সেম কাজটা যেটা হয়ে আছে সেটার যদি আমরা অপোজিট কোনো অপোজিট চাই মানে হলো যে প্রথম অক্ষরটা ছোট হাতের হবে বাকি অক্ষরগুলো বড় হাতের হবে তখন আমরা এই টগল কেস ইউজ করতে পারবো দেখুন ঠিক আছে তো এই হলো বিষয় সাইজ কালার আচ্ছা এরপরে দেখুন এখানে কালারের অপশন আছে আমরা এটাকে নর্মাল এটা লোয়ার কেস আমরা ক্যাপিটালাইজ ইস অক ওয়ার্ড এইটা দিয়ে রাখলাম তাহলে প্রতিটা অক্ষরে বড় হাতের থাকলো আচ্ছা এরপরে আমরা কালার দিব দেখুন এখান থেকে অনেকগুলো কালার আছে চাইলেই আমরা যে কোনো কালার দিতে পারি অবশ্যই সৌন্দর্যের একটা বিষয় আছে আমরা যে কোনো যেই ফন্সটা সুন্দর লাগবে কালার দেখুন আমরা এইটার সাথে একটা কালার কম্বিনেশন দিলাম তারপরে এখানে মোর কালার অপশান আছে দেখুন যদি আপনার এই যে কালারগুলো আছে এখান থেকে যদি কোনো কালার পছন্দ না হয় তো তারপরে আপনি এখানে মোর কালার গিয়ে আপনার মতো করে কাস্টমাইজ করতে পারবেন কালার এবং এখানে আর জিবি কালার কোড যদি আপনি জানেন কোড তাহলে সেক্ষেত্রে এই কোডগুলো এখানে বসিয়ে আপনি কালার কালার কোড বের করতে পারবেন এইটার ভ্যালু হবে দুইশো থেকে দুশো পর্যন্ত আপনাকে এটা জিরো থেকে শুরু করে এই দুশো পঞ্চান্ন পর্যন্ত আপনি ইউজ করতে পারবেন আর জিবি কালার কো মোড আচ্ছা এরপর এখানে দেখুন এইচ এস এল এইটা হিউ স্যাচুরেশন লুম এইটা একটা কালারের মডেল তো সচরাচর আর জিবি কালার বেশি ইউজ হয় আর সি এম ওই কে এটা ওইটা একটা মডেল যেটা আমরা ইলেকট্রেটরে দেখে থাকি সচরাচর তো যাই হোক এইটা এখান থেকে কালার আমরা নিতে পারতেছি তারপরে এখানে আর কি অপশন আছে এইটা ক্লিয়ার অল ফরমেটিং এখানে ক্লিয়ার এত কিছু করার পরে যদি আমরা এটা ক্লিক করি সকল ফরমেটিং সকল কিছু চেঞ্জ হয়ে যাবে ডিফল্ট হিসেবে যে কালার ছিল ডিফল্ট হিসেবে যে ফন্ট সাইজ ছিল ডিফল্ট হিসেবে যে ফন্ট স্টাইল ছিল সেইটাই এখান থেকে কি হবে আবার রিসেট হয়ে যাবে আমি আর একবার একটু দেখছি দেখুন আমাদের ফন্ট সাইজটা ছিল চল্লিশ এবং ফন্ট স্টাইল এটা ছিল এরপরে কালারটা ছিল এই যে ব্লু কালার তো এখন আমি যদি এটাকে রিসেট করি শুধু এইটা না সাপোজ আমি এইটুকু সিলেক্ট করছি রিসেট করার সাথে সাথে এইটা সে তার নর্মালি যে ফন্ট থাকে সেইভাবেই সেটা কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে এটা সবগুলো আপনি যেইটুকু সিলেক্ট করবেন সেইটুকুর উপরেই অ্যাপ্লাই হবে তো এই তো অবস্থা আশা করছি বুঝতে পারছেন এই বিষয়গুলো জানতে হবে এখান থেকে ফরমেটিংয়ের কিছু কাজ আছে আমরা এইটা যখন এই ডিজাইন ডিজাইনগুলো আরও কাজ করব এখান থেকে ইনসার্ট থেকে যখন শেপের কাজ করব তারপর টেক্সট বক্সের কাজ করব তখন আমরা এই বিষয়গুলো আরও আস্তে আস্তে বিস্তারিত জানতে পারব তো আজকে আশা করছি এই পর্যন্তই আর সেই সাথে আরও একটা বিষয় জানিয়ে দিই সেটা হলো কপি পেস্টের বিষয়গুলো অন্য আলাদা কোনো টিউটোরিয়াল তৈরি করব না এখান থেকে আপনারা কপি পেস্টও করতে পারবেন কপি করার জন্য আপনাকে প্রথম যেটা করতে হবে সেটা হলো সিলেক্ট করতে হবে যে কোনো লেখা বা কন্টেন্ট অবজেক্ট যাই বলেন এইটাকে আপনি সিলেক্ট করার পরে আপনি রাইট ক্লিক করে কপি করতে পারেন এরপরে পেস্ট করে দিলেই হবে ঠিক আছে এরপরে আপনি এটাকে বড় ছোটো করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখান থেকে এই ফন্ডসটা আপনি চাইলে যে কোনো কিছু সাইজের করতে পারেন এখান থেকে বড় করতে পারব তো এই হলো ব্যাপার এবং এইটাকে আবার আমরা চেঞ্জ করতে পারি এইটা তো আমরা টেক্সট ই করলাম এই জন্য ফন্ডসের সাইজ টাইজগুলো আমাদের আলাদা করে আবার ই করতে হচ্ছে তা আমরা যদি পুরো অবজেক্টটাকে ক্লিক করি দেখো এখানে কার্সার থাকা যাবে না কার্সার থাকলে হবে না এইটাকে আপনি ক্লিক করবেন এবং এটা সিলেক্ট অবস্থায় থাকবে আমরা এবার কন্ট্রোল সি দিলাম কিবোর্ড থেকে এবার কন্ট্রোল ভি দিলাম দেখুন সেম এই এই কন্টেন্টটাই আমাদের এখানে তৈরি হয়ে হুবহু পেস্ট হয়েছে ঠিক আছে যেটা এর আগে হয়েছিল না কারণ এর আগে আমরা শুধুমাত্র টেক্সট কপি করেছিলাম এখান থেকে টেক্সট কপি করার পরে আমরা এটা পেস্ট করেছিলাম দেখুন আবার পেস্ট করছি ওকে এরপরে তাহলে কার্ড সিলেক্ট যে আমরা যা কোনো কিছুকে যদি কপি করতে চাই অবশ্যই তাকে আগে সিলেক্ট করতে হবে সিলেক্ট করার পরে আমরা এখান থেকে কপিতে ক্লিক করলে কপি হয়ে যাবে এরপরে আপনি এখান থেকে পেস্ট করলে পেস্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে পেস্ট স্পেশাল দেখি কি কি আছে 
पेस्ट स्पेशले एच टी एम एल फर्मेट पिक्चार पिक्चर जो पिक्चार आकार पेस्ट करते चाहिए जाए ओके ये लेखाटा जेटा पेलम ये एन एट पिक्चार देखो ये एडिट करा जाए देखो ये पिक्चारे जो फर्मेट आई क्योंकि ओपेन हो गए ओके एरपर आओ देखी इने पेस्ट स्पेशल देखो एखान पिक्चार यो जे फर्मेट जगह आगे एखान पेस्ट करतेब एच टी एम एल फर्मेट जो करते चाहिए ये एच टी एम एल फर्मेट नर्माली जो फर्मेट से तो यह हलो विषय अनेकगुल विषय आज के जानल से विषयगू और एक बार एक देखे नहीं आज के टीटल थे जानल टेक्सटर जो फंड स्टाइल ये चेन्ज करते पर क्यों से देखल फंड सज क्यों चेन्ज करते हैं बोल्ड इटालिक आंडार लाइन एरपर ये स्ट्राइक थ्रो ये टेक्सटर शैडो शैडो क्यों दीते हैं ये विषय देखल एरपर हमें टेक्सटर ये स्पेसिंग कैरेक्टर स्पेसिंग यहाँ देखल केस देखल एरपर एखान बड़ो छोटो क्यों करा जाए देखल टेक्सटर कलर एरपर सबशेषे विषय जेटा देखल काटकपि पेस्ट एवं रिसेट फर्मेटिंग जोगुल फर्मेटिंग करी चाहिए मुझे दीब बा क्लियर करब तक अपशन टाइज करते तो धन्यवाद सबा के आज के पर्यत आल्ला हाफिज़